আচ্ছা দেখো আমরা সিকোয়েন্স শুরু করেছিলাম ঠিক আছে তো আমরা সেই সিকোয়েন্সটা কন্টিনিউ করছি তো সিকোয়েন্স কন্টিনিউ করছি প্রথমেই আমরা একটা খুব বিখ্যাত থিওরেম দিয়ে শুরু করছি ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরেম এবং খুব ভালো থিওরেম 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 কি বলছে থিওরেম বলছে এভরি কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স ইজ बाउন্ডেড এভরি কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স ইজ बाउন্ডেড এভরি কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স ইজ बाउন্ডেড প্রত্যেকটা কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্সই बाउন্ডেড হবে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ভালো থিওরেম প্রায় পরীক্ষাতেই আসে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরেম বলছে যে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স যেগুলো কনভার্জেন্ট হবে মানে কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স হলেই সেটা बाउন্ডেড হবে এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে প্রুফ 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 খুব সিম্পল প্রুফ কিন্তু বিষয়টা বুঝতে হবে বিষয়টা কি ঠিক আছে বিষয়টা আগে ভালো করে বুঝুন আমরা ধরে নিলাম এ এন একটা সিকোয়েন্স আমরা ধরে নিলাম এ এন একটা সিকোয়েন্স আমরা এর আগে থিওরেম করেছি যে কোন সিকোয়েন্স যদি কোন কনভারজেন্ট হয় তার একটা ইউনিক লিমিট থাকবে আমরা করেছি কোন সিকোয়েন্স যদি কনভারজেন্ট হয় তাহলে তার ইউনিক লিমিট থাকবে আচ্ছা এই সিকোয়েন্সটা কনভারজেন্ট আমরা ধরে নিলাম এই সিকোয়েন্সটা কনভারজেন্ট তাহলে এই সিকোয়েন্সটা যদি কনভারজেন্ট হয় এর একটা লিমিট থাকবে ধরে নিলাম এর লিমিটটা এল ধরে নিলাম এর লিমিটটা হচ্ছে এল ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম এ এর একটা কনভারজেন্ট সিকোয়েন্স যার লিমিট হচ্ছে এল আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে এল আমরা সিকোয়েন্সটা ধরে নিলাম এন এন সিকোয়েন্সটা এলে কনভার্জ করছে আচ্ছা এইবার আমরা একটা ওপেন ইন্টারভাল এল মাইনাস এপসলান আমরা কি নিলাম এপসলান ইকুয়াল টু 1 চুজ করে নিলাম তাহলে কি হচ্ছে এপসলান ইকুয়াল টু 1 চুজ করলে এটা কি হচ্ছে এল প্লাস এপসলান মানে এল প্লাস 1 আর এটা হচ্ছে এল মাইনাস 1 এটা হচ্ছে কি এল প্লাস 1 এটা হচ্ছে এল মাইনাস 1 ঠিক আছে ইন্টারভালটা আমরা এটা ধরি তো এল প্লাস এপসলান আর এল মাইনাস এপসলান এই বাদ দেখো ভালো করে শুন বোঝো লিমিটেড ডেফিনিশন আমরা যে লিমিটেড ডেফিনিশন দিয়েছি সেই লিমিটেড ডেফিনিশনে আমরা কি পড়েছিলাম লিমিটেড ডেফিনিশনে পড়েছিলাম এল এন সিকোয়েন্সের লিমিট হবে যদি এই ইন্টারভালের মধ্যে এল মাইনাস এপসলান কমা এল প্লাস এপসলান এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সিকোয়েন্সটার ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস থাকে এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সিকোয়েন্সটার ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস থাকে এবং এই ইন্টারভালের বাইরে এবং এই ইন্টারভালের বাইরে কি থাকবে ফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস থাকবে এর বাইরে ফাইনাইট নাম্বার অফ টার্মস থাকবে এটাই ছিল লিমিটেড ডেফিনিশন আমরা লিমিটেড ডেফিনিশন তাই পড়েছি তাহলে সেই লিমিটেড ডেফিনিশন অনুযায়ী আমরা বলবো এই যে এল প্লাস এপসলন আর এল মাইনাস এপসলন এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সিকোয়েন্সটার ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে এবং এই ইন্টারভালটার বাইরে সিকোয়েন্সটার ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে এই ইন্টারভালটার বাইরে যদি সিকোয়েন্সের ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকে আমরা ধরে নিলাম কিছু সংখ্যা ফাইনাইট এলিমেন্ট আছে আমার এমনও হতে পারে যে এই ইন্টারভালটার মধ্যে সব এলিমেন্ট আছে এমনও হতে পারে ইন্টারভালটার মধ্যে সব এলিমেন্ট আছে কিছু সংখ্যা এলিমেন্ট বাইরে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে নাই মানে জিরো জিরো তো একটা ফাইনাইট নাম্বার তো এখান থেকে আমি বলে দিতে পারি যে এই ইন্টারভালটার বাইরে এই ইন্টারভালটার বাইরে এই সিকোয়েন্সটার কিছু ফাইনাইট এলিমেন্ট আছে এইবার দেখো দেখো জিনিসটা কিভাবে বুঝতে হবে এই যে ইন্টারভালটার বাইরে কিছু ফাইনাইট এলিমেন্ট আছে তার মানে ফাইনাইট এলিমেন্ট ফাইনাইট তো তার মানে আমি গুনতে পারবো সেই সিকোয়েন্স এলিমেন্ট কটা ধরে নিলাম এদিকে এই চারটে এলিমেন্ট আছে আরো কিছু হতে পারে কিংবা ম্যাক্সিমাম ধরে নিলাম ডান দিকে ম্যাক্সিমাম ধরে নিলাম কিছু এলিমেন্ট আছে ঠিক আছে যে কটাই এলিমেন্ট হবে তার মধ্যে যেটা সব থেকে বড় এলিমেন্ট তার মধ্যে যেটা সব থেকে বড় এলিমেন্ট সেটাকে আমি সেটাকে আমি ধরে নিলাম বড় হাতের কে সেটাকে আমি ধরে নিলাম বড় হাতের কে এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই ব্র্যাকেটের বাইরে যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে ডান দিকে যদি কোনো এক্সট্রা এলিমেন্ট না থাকে না থাকলে আমার এল মাইনাস এল মাইনাস ওয়ানকে ধরে নেবো কে আমি ধরে নেবো ডান দিকে এল এর ডান দিকে সব থেকে বড় এলিমেন্টটা এবার আর একটা জিনিস দেখো যেহেতু এল প্লাস ওয়ানের বাইরে এল প্লাস ওয়ানের বাইরে ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে তাহলে ফাইনাইট নাম্বার অফ তাহলে ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস আমরা কি করতে পারবো নিশ্চয়ই সে ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস এ গুনে গুনে আমি যেতে পারবো সেই ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস এর মধ্যে যেটা সবথেকে বড় সেই এলিমেন্টটাকে আমি চুজ করতে পারবো সেই এলিমেন্টটাকে আমি চুজ করে তার নাম দিলাম বড় হাতের কে একই রকম ভাবে এর বাইরের দিকেও কিছু ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে বাম দিকে এর মধ্যে যেটা সবথেকে ছোট সেই এলিমেন্টটাকে নাম দিলাম ছোট হাতের কে সেই এলিমেন্টটার নাম দিলাম ছোট হাতের কে এর মধ্যে যেটা সব থেকে ছোট সেই এলিমেন্টটার নাম দিলাম ছোট হাতের কে তাহলে এইবার লক্ষ্য করো এই সিকোয়েন্সের এই যে এন সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো
এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো এই বড় হাতের কে আর ছোট হাতের কে এর মধ্যে থেকে গেল তাহলে এখান থেকে কি হয়ে গেল এই সিকোয়েন্সটা बाउंडेड হয়ে গেল এখান থেকে কি হয়ে গেল এই সিকোয়েন্সটা बाउंडेड হয়ে গেল তাই না ভালো করে বোঝো ব্যাপারটা এইবার অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে দেখো প্রশ্ন বলতে প্রশ্নটা এরকম হতে পারে যে আমি ধরে নিলাম এই সিকোয়েন্স এই l l 1 আর l 1 এর বাইরে এর বাইরে সিকোয়েন্সটা কুড়িখানা এলিমেন্ট আছে ধরে নিলাম কুড়িখানা এলিমেন্ট আছে এই ইন্টারভালটার বাইরে তাহলে এই ইন্টারভালটার বাইরে এখানে কুড়িখানা এলিমেন্ট তো তুমি কুড়িখানা এলিমেন্টের মধ্যে কিছু এদিকে থাকতে পারে কিছু এদিকে থাকতে পারে আবার এমন হতে পারে কুড়িটার কুড়িটাই এদিকে আছে আবার এমন হতে পারে কুড়িটার কুড়িটাই এদিকে আছে আবার এমন হতে পারে সমস্ত এলিমেন্টগুলো এখানেই আছে ঠিক আছে তাহলে এইবার লক্ষ্য করো তাহলে এই কুড়িখানা এলিমেন্ট আমি এখানে কাউন্ট করতে করতে যেতে পারবো যদি কুড়িটাই এদিকে থাকে সেই কুড়িটার মধ্যে যেটা সব থেকে ডান দিকে সব থেকে আপার মোস্ট মানে আপার মোস্ট বলা যাবে না সব থেকে ডান দিকের যে এলিমেন্ট থাকে সেটাকে যদি আমি বড় হাতের কে ধরে নি একই রকম ভাবে এই বাম দিকেও এই একই রকম ভাবে আস্তে আস্তে যেটা সব থেকে ছোট এলিমেন্ট সেটাকে যদি আমি ছোট হাতের কে ধরে নি তাহলে কি হচ্ছে এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো বড় হাতের কে আর ছোট হাতের কে দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে কি হয়ে যাচ্ছে সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে সিকোয়েন্সটা আমাদের কনভার্জেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না এইবার এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আর কিছু না এই বিষয়টা বুঝতে পারলে প্রুফ হয়ে যাবে এবার এই জিনিসটাকে ভাষায় লেখো এই জিনিসটাকে ভাষায় কি লিখবে লেট দ্য সিকোয়েন্স লেট দ্য সিকোয়েন্স এ এম বি কনভার্জেস টু এ লিমিট এল আমরা ধরে নিলাম এই সিকোয়েন্স এ এম টা এলে কনভার্জ করছে छोट हल n greater than equals to n ki likhbo modulus of modulus of n minus l acha ekhane ekta jinish bole je amra epsilon equals to 1 nichhe to epsilon greater for each epsilon equals to 1 for each epsilon equals to 1 there exists a natural number m such that for all n greater than equals to m n minus l less than 1 n minus l less than 1 ঠিক আছে এই যে অনেক জায়গায় দেখো এই সাজ দ্যাট ফর অল এই এই পোর্শনটা এই যে ফর অল এন গ্রেটার দ্যান ইকোয়াল টু এম হ্যাঁ এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা অনেক কথাররা ডান দিকে লিখে অনেক কথাররা বাম দিকে লিখে তো ডান দিকে এই যে এই এই যে প্রথমে লেখাটা প্রথমে লেখাটা কিন্তু বেশি ভালো বোঝায় কারণ কি এইটা আগে ঘটছে কিছু সংখ্যক ন্যাচারাল নাম্বারের জন্য মডুলাস অফ এন মাইনাস এল মানে কি এই যে কিছু সংখ্যক এলিমেন্ট কিছু সংখ্যক এলিমেন্ট বাইরে থাকছে বাদ বাকি সমস্ত এলিমেন্টের ভেতরে থাকছে ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে যদি আমি ভেঙে লিখি কি লেখা যাবে মাইনাস ওয়ান লেস দেন এল মাই এ এন মাইনাস এল লেস দেন ওয়ান এটাকে আবার যদি আমি লিখি এল মাইনাস ওয়ান লেস দেন এ এন লেস দেন এল প্লাস ওয়ান হয়েছে এল মাইনাস এল লেস এল মাইনাস ওয়ান লেস দেন এন লেস দেন ওয়ান আচ্ছা এইবার এইবার লেট লেট আমি ধরে নিচ্ছি ক্যাপিটাল কে ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল কে ইকুয়ালস টু ভালো করে লক্ষ্য করো n greater than equals to m n greater than equals to m সেই সমস্ত n যে সমস্ত n গুলো n এর থেকে বড় এই যে সমস্ত n গুলো m এর থেকে বড় যে সমস্ত n গুলো m এর থেকে বড় তার জন্য মডুলাস অফ n minus l less than 1 হবে তাহলে বাদ বাকি গুলো কি হবে এর ভিতরে থাকবে ওই যে যে ফাইনাইট সংখ্যা এলিমেন্ট বলছি এই যে ধরো আমি m equals to আমি এখানে কি বলছি ধরে নিলাম m equals to 20 m equals to 20 তাহলে এই ইন্টারভালের বাইরে ম্যাক্সিমাম কতগুলো এলিমেন্ট থাকবে এই ইন্টারভালগুলোর বাইরে বাইরে ম্যাক্সিমাম কতগুলো এলিমেন্ট থাকবে উনিশ খানা এবার তোমাদের মনে হতে পারে ম্যাক্সিমাম উনিশ খানা কেন এবার দেখা যাচ্ছে বা এই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টের মধ্যে এর মধ্যে কিছু এলিমেন্টের ভেতরেও থাকতে পারে এর বাইরেও থাকতে পারে আমি তো জানি না কোথায় আছে ঠিক আছে কিন্তু ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস এর ভেতরে আছে এটা আমার বলে দেওয়া আছে এইবার লক্ষ্য করো এইখানে এই যে এম গ্রেটার দ্যান ইকোয়ালস টু কুড়ি তার মানে এই এম গ্রেটার দ্যান এম এর মান যদি আমি কুড়ি নি তাহলে এম গ্রেটার দ্যান ইকোয়ালস টু কুড়ি কুড়ির থেকে এই সিকোয়েন্সের এই সিকোয়েন্সের কুড়িটা টার্মের পরে এই সিকোয়েন্সের কুড়িটা টার্মের পরে তার মানে আমি যদি এইভাবে লিখি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ডট 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 এ নাইনটিন এ নাইনটিন লিখলাম এ নাইনটিন পর্যন্ত এ নাইনটিন পর্যন্ত 
কোথায় আছে আমি বলতে পারবো না এ নাইনটিন পর্যন্ত এখানেও থাকতে পারে এর বাইরেও থাকতে পারে কিন্তু এটা শিওর এ টোয়েন্টি থেকে যখনই শুরু হয়ে যাবে এ টোয়েন্টি এ টোয়েন্টি ওয়ান এইভাবে যখন এলিমেন্টগুলো শুরু হবে এই এলিমেন্ট না টার্নগুলো সরি সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে এলিমেন্ট বলে না টার্ন বলে এই টার্নগুলো যখন শুরু হয়ে যাবে তখন এই টার্নগুলো কি হয়ে যাবে এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে চলে আসবে তার মানে কি এই এই যে উনিশ খানা এলিমেন্ট এই উনিশ খানা এলিমেন্ট হয় এর মধ্যে থাকবে বা এর বাইরে থাকবে এই উনিশ খানা এলিমেন্ট নিয়ে আমি কথা বলতে পারব এই উনিশ খানা এলিমেন্ট কারণ আমি এনের মান খুঁজে ধরেছি लक्ष्यमेंट गो चूज कर এই এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি থেকে এ নাইনটিন তাহলে এই এলিমেন্ট গুলো কোন গুলো এই এলিমেন্ট গুলো এই যে এখান থেকে আমি যে ম্যাক্সিমাম টা চুজ করছি এই যে ম্যাক্সিমাম টা চুজ করছি কে এই কে টা নিশ্চয় এইগুলোর মধ্যে থেকে হবে তাই না কারণ এই এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে থেকেই তো এই ইন্টারভালের বাইরে আছে তাহলে এই ম্যাক্সিমামটা যেটা আমি চুজ করছি সেটা এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ নাইনটিন এর মধ্যে হতে পারে मैक्सिमाम k equals to maximum of ki dhorbo x1 x2 sorry x1 x2 na a1 a2 a1 a2 dot 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 ki dhorbo for all m greater n greater than equals to m tai to sei somosto n je gulo m er theke boro tale ki hoye jabe ekhane sorry lekha ta ekhane ekhane let k equals to मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 की लिख बो ए ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वेंटी डाले की लिख बो ए एम एन माइनस वन ए एम एन माइनस वन ऐसा तो दूरों थी तार पर ये पोरे तो ए एम तार पर आर एक टक्कर था अच्छे वन प्लस एल ठीक है सी देखो ए जे ए टाइ तो उनिश एलिमेंट बच्चे नहीं छोट हाथल उंडेड ठीक है देखो खूब सीम्पल प्रूफ एकदम सीम्पल कि प्रूफ कर खूब बसि खूब बस कर सीम्पल जिन सीम्पल कन्सेप्ट लिमिटेड कन्सेप्ट बुझले क्योंकि कन्सेप्ट बुझे पा ठीक है देखो ना
আচ্ছা এইবার লক্ষ্য করো থিওরেমটা আমাদের হলো থিওরেমটা এই থিওরেম থেকে আমরা একটা কনক্লুশন লিখতে পারি আমাদের এই থিওরেম থেকে একটা কনক্লুশন কি লিখতে পারি দেখো আমাদের বলছে যে এভরি কনভারজেন্ট সিকোয়েন্স ইজ बाउंडेड এভরি কনভারজেন্ট সিকোয়েন্স ইজ बाउंडेड তাহলে এইটাকে এইটাকে আমরা ঘুরিয়ে কিভাবে লিখতে পারি ঘুরিয়ে কিভাবে লিখতে পারি দেখো এখান থেকে আমাদের বলা যায় যে কন্ট্রা পজিটিভও বলতে পারো বা কোরোলারিও বলতে পারো কন্ট্রা পজিটিভও বলা যায় कन्भार्जेंट उंडेड उंडेड मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट मान प्रत्येक बाउंडेड सिकुएंस प्रत्येक बाउंडेड सिकुएंस कन्भार्जेंट है तरह निश्चयता नहीं कन्भार्जेंट सिक बाउंडेड सिकुएंस कन्भार्जेंट होते हो पारे? ना होते जेमन एक सिकुएंस जेम एक मे और मे नट बोले तो एक्साम्पल दी है मे नटे एक सिकुएंस कन्सिडार कर माइनस वन टू पवार एन उंडेडेड उंडेडेंट हो ठीक a bounded sequence if a bounded sequence has a unique limit point unique limit point comma then the sequence then the sequence is bounded then the sequence is bounded उंडेड 
ভালো করে বুঝতে হবে কনভার্জেন্ট হলে বাউন্ডেড কিন্তু বাউন্ডেড হলে কনভার্জেন্ট হতেও পারে নাও হতে পারে বাউন্ডেড হলে কনভার্জেন্ট হতেও পারে নাও হতে পারে বাউন্ডেড হলে কনভার্জেন্ট হবে তার সঙ্গে আর একটা শর্ত জুড়ে দিতে হবে কি শর্ত কোন একটা সিকোয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় এবং তার যদি ইউনিক লিমিট পয়েন্ট থাকে তার যদি একটাই লিমিট পয়েন্ট থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো তাহলে সেই সিকোয়েন্সটাকে আমরা বলবো কনভার্জেন্ট ঠিক আছে এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টি देखो एक उंडेड sequence which is not convergent which is not convergent has at least has at least two limit points has at least two limit points kono bounded sequence jeta convergent noy tar antoto pokkhe dutu limit point thakbe ठीक रेंजेंस का रेंज सेट देखो हमरा आगे ही पढ़े थे सीक्वेंस की सीक्वेंस से डेफिनेशन होती है एफ मैप्स इन टू आर ताई ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे के सेट ऑफ रियल नंबर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे के सेट ऑफ रियल नंबर है जो फंक्शन शीत के बोला होती है हमारे सीक्वेंस एक बार लोगों को करो एक तो जो हमारे सेट ऑफ नेचुर मध्य तो सीक्वेंस के क्षेत्र की होते सीक्वेंस के क्षेत्र एक ता जिनिस लोगों को रखो सीक्वेंस के क्षेत्र टर्म्स गुलो किंतु रिपीट होए ठीक आचे सीक्वेंस के क्षेत्र टर्म्स गुलो रिपीट होए किंतु रेंज सेट के क्षेत्र रेंज से सेट रेंज सेट माने कि सेट सेट के क्षेत्र तो टर्म्स रिपीट होए ना तो एक हंते के हम रखी बोल रेंज सेट इज द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस এটা বলা যাবে মানে সিকোয়েন্সের डिफरेंट টার্ম গুলোকে নিয়েই যে সেট তৈরি হবে সেটাই হচ্ছে রেঞ্জ সেট ঠিক আছে তো যেমন রেঞ্জ সেট ইজ দা সেট অফ অল সেট এই ভাবে বলা চলে রেঞ্জ সেট রেঞ্জ সেট ইজ দা সেট অফ অল डिफरेंट ना बोले डिस्टिंग तो बोलो आरोह हाला है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंग्ड टर्म्स डिस्टिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 
रेंज सेट इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस माने सेटर समस्त डिस्टिंक्ट टर्म्स गुलो के लिए जो सेट तैयारी होवे সেটা কি আমরা বলবো রেঞ্জ সেট যেমন দেখো তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দিচ্ছি 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 এই চলতে থাকলো তো এটা একটা সিকোয়েন্স 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 এটা একটা সিকোয়েন্স তাহলে এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট কত এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট হচ্ছে 1,2 এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট হচ্ছে 1,2 রেঞ্জ সেট এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট হচ্ছে 1,2 এই সিকোয়েন্সের ডিসটিং টার্মস কটা 1 এন্ড 2 দুটো ডিসটিং টার্মস তাহলে এই রেঞ্জ সেটে কটা এলিমেন্ট হবে দুটো এলিমেন্ট হবে 1 এবং 2 সিকোয়েন্সের ডিসটিং টার্মস গুলোকে নিয়ে যে সেট তৈরি হবে সেটাকে বলা হয় রেঞ্জ সেট এই সিকোয়েন্সের ডিসটিং টার্মস গুলোকে নিয়ে যে সেট তৈরি হবে সেটাকে বলা হয় রেঞ্জ সেট ঠিক আছে তার মানে আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমাদের বলি এই যে সিকোয়েন্সের এই এলিমেন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি কি এগুলো সেই সিকোয়েন্সের টার্মস গুলো সরি বারবার এলিমেন্ট বেরিয়ে সিকোয়েন্সের টার্মস গুলো অ্যাকচুয়ালি কি সিকোয়েন্স সিকোয়েন্সের টার্মস গুলো হচ্ছে ইমেজ তাই না নাথিং বাট দা ইমেজ অফ কি সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস তো ইমেজ এগুলো এগুলো প্রত্যেকটা তো সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর ইমেজ আমরা তো তাই জানি যে সিকোয়েন্স এই যে সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট গুলো কি সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর ইমেজ এই ইমেজ গুলোর মধ্যে ডিসটিংক্ট এলিমেন্ট গুলো কে নিয়ে এই ইমেজ গুলোর মধ্যে ডিসটিংক্ট এলিমেন্ট গুলো কে নিয়ে যে সেট তৈরি হচ্ছে সেটাকেই বলা হচ্ছে রেঞ্জ সেট এই ইমেজ গুলোর এই ইমেজ গুলোর মধ্যে ইমেজ গুলো সিকোয়েন্স এবারে একটা জিনিস লক্ষ্য করো সিকোয়েন্স আর সেটের মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু টার্ম রিপিট হতে পারে সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু টার্ম রিপিট হতে পারে কিন্তু রেঞ্জ সেট যেহেতু এটা সেট সেটের মধ্যে কিন্তু এলিমেন্ট রিপিট হওয়া চলবে না সেটের মধ্যে কিন্তু এলিমেন্ট রিপিট হওয়া চলবে না এবার এখান থেকে একটা থিওরেম রেঞ্জ সেট আর সিকোয়েন্সের উপর বেস করে একটা থিওরেম হচ্ছে থিওরেমটা লেখো থিওরেমটা হচ্ছে লিমিট পয়েন্ট অফ এ রেঞ্জ सेट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज रेंज लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस কোন সিকোয়েন্সের রেঞ্জ এই যে এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ কোন একটা সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেটে যেটা লিমিট পয়েন্ট হবে সেটা সিকোয়েন্সেরও লিমিট পয়েন্ট হবে মানে রেঞ্জ সেটে যেটা লিমিট পয়েন্ট হবে সেটা সিকোয়েন্সেরও লিমিট পয়েন্ট হবে আচ্ছা তোমাদের আরো একটা एग्जांपल দিই যে 1 বাই n এই 1 বাই n সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট এই টার্ম গুলো কেমন হবে 1 1 বাই 2 1 বাই 3 1 বাই 4 ডট 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 চলতে থাকলো এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট কেমন হবে এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট এরকম হবে 1/2 1/3 1/4 কারণ কি এখানে এই সিকোয়েন্সের মধ্যে টার্মস তো রিপিট করছে না এই সিকোয়েন্সের মধ্যে টার্ম রিপিট করছে না তাহলে এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট হচ্ছে এটা এই সিকোয়েন্সের রেঞ্জ সেট হচ্ছে এটা ঠিক আছে আচ্ছা আবার আরেকটা জিনিস দেখো আমরা যে এরকম একটা সিকোয়েন্স নি -1 1 -1 1 -1 এটা সিকোয়েন্স এর রেঞ্জ সেট কি হবে এর রেঞ্জ সেট কত হবে এর রেঞ্জ সেট হবে -1,1 এর রেঞ্জ সেট কত হবে -1,1 তাই না তাহলে এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি দেখো সিকোয়েন্সের টার্ম গুলো ডিসটিংক্ট টার্ম গুলো হচ্ছে রেঞ্জ সেট এইবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো রেঞ্জ সেট অ্যাকচুয়ালি কি রেঞ্জ সেট অ্যাকচুয়ালি কি রেঞ্জ সেট হচ্ছে সিকোয়েন্সের টার্ম গুলোকে নিয়ে তো রেঞ্জ সেট তৈরি হচ্ছে তাহলে এবার লক্ষ্য করো এবার এটা একটা সেট তাহলে সেটের লিমিট পয়েন্ট আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা পয়েন্ট সেট টপোলজিতে পড়েছি পয়েন্ট সেট টপোলজিতে কি পড়েছি এইটা পয়েন্ট সেট টপোলজিতে পড়েছি এটা যদি এল হয় তাহলে এল মাইনাস এপসিলন কমা এল প্লাস এপসিলন এল এটা এল প্লাস এপসিলন আর এটা এল মাইনাস এপসিলন পয়েন্ট সেট টপোলজিতে আমরা পড়েছি এল মাইনাস এপসিলন কমা এল প্লাস এপসিলন এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই ইন্টারভালটার মধ্যে আচ্ছা এ যদি একটা সেট ধরে নিই এ একটা সেট इनफाइनइट नम्बर 
এই সেক্টরের মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে এবারে দেখো তোমরা হয়তো বলছো যে ডিসটিং ফ্রম এল দেখো আচ্ছা তোমাদের এল দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমরা এটা পড়েছিলাম x x এপসিলন আর এটা পড়েছিলাম x এপসিলন যে x এপসিলন আর x এপসিলন কে আমরা x কে আমরা বলবো এ সেক্টর লিমিট পয়েন্ট x কে বলবো এ সেক্টর লিমিট পয়েন্ট যদি এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সেটের অ্যাট লিস্ট ওয়ান পয়েন্ট থাকে উইদাউট এক্স এক্স ছাড়া আর একটা ডেফিনেশন কি পড়েছিলাম এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস থাকবে এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস থাকবে এটা পড়েছিলাম এইবার লক্ষ্য করো আমরা ধরে নিলাম ভালো করে বোঝো এই জিনিসটা আমরা এবার এখানে ধরে নিলাম এই যে রেঞ্জ সেট যেগুলোকে লিখছি আমি আর বলছি আমি রেঞ্জ সেট এটাকে আর বলছি ঠিক আছে তাহলে এই রেঞ্জ সেটের এই রেঞ্জ সেটের আমি ধরে নিলাম এই রেঞ্জ সেটের আমি ধরে নিলাম এল একটা লিমিট পয়েন্ট এল ধরে নিলাম লিমিট পয়েন্ট রেঞ্জ সেটের ঠিক আছে এই আর রেঞ্জ সেটের এল একটা লিমিট পয়েন্ট ধরে নিলাম তাহলে কি বলছে এই রেঞ্জ সেটের কি বলছে এটা যদি এল হয় এটা যদি এল মাইনাস এফসালন হয় আর এটা যদি এল প্লাস এফসালন হয় তাহলে কি বলছে লিমিট পয়েন্টের ডেফিনেশন অনুযায়ী এই ইন্টারভালটার মধ্যে এই রেঞ্জ সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে ঠিক আছে রেঞ্জ সেটের ডেফিনেশন অনুযায়ী সেটের ডেফিনেশন অনুযায়ী এই ইন্টারভালটার মধ্যে রেঞ্জ সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস থাকবে এইবার লক্ষ্য করো এই রেঞ্জ সেটটা আসলে কি রেঞ্জ সেটটা তো হচ্ছে এই সিকোয়েন্সের এলিমেন্টগুলোর সেট সিকোয়েন্সের ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টগুলোর সেট রেঞ্জ সেটটা আসলে কি রেঞ্জ সেটটা আসলে হচ্ছে সিকোয়েন্সের ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টগুলোর সেট রেঞ্জ সেটটা হচ্ছে আবার বলছি রেঞ্জ সেটটা হচ্ছে সিকোয়েন্সের ডিস্টিংক্ট এলিমেন্টগুলোর সেট তাহলে রেঞ্জ সেটের যদি এর মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস চলে আসে তাহলে সেই এলিমেন্টগুলো তো সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট তাই না রেঞ্জ সেটের যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট গুলো আছে রেঞ্জ সেটটা তৈরি হচ্ছে কোথা থেকে রেঞ্জ সেটটা তো তৈরি হচ্ছে সিকোয়েন্স থেকে তার মানে রেঞ্জ সেটের এলিমেন্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি কি রেঞ্জ সেটের এলিমেন্ট গুলো তো সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট তার মানে এর মধ্যে রেঞ্জ সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকা মানে এর মধ্যে সিকোয়েন্সের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট আছে তাহলে সিকোয়েন্সের ডেফিনেশন সিকোয়েন্সের লিমিট পয়েন্টের ডেফিনেশন হচ্ছে তাই যে এই ইন্টারভালটার মধ্যে ওই সিকোয়েন্সের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্ট থাকবে লিমিট পয়েন্টের ডেফিনেশন লিমিটেড ডেফিনেশন নয় कारण की सिकुएंसर जेने आलोचना আর কিছু না রেঞ্জ সেট ইজ নাথিং রেঞ্জ সেট ইজ দা কালেকশন অফ এই যে রেঞ্জ সেট ইজ দা সেট অফ বা কালেকশন অফ অল ডিসটিং টার্মস অফ দা সিকোয়েন্স সিকোয়েন্সের ডিসটিং টার্মস গুলো কে নিয়ে যে সেট তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে রেঞ্জ সেট ঠিক আছে দেখো এটুকু ভালো করে বুঝে নাও मुझे दिलान एक बार हमारा टा नेक्स्ट ट्यूरेम कर बो
नेक्स्ट थियोरम होते हैं हमारे थियोरम थियोरम की बोल चें इफ ए सीक्वेंस इफ ए सीक्वेंस ए एन converges to a finite number l finite real number bolte par finite real number finite real number l then the sequence then the sequence modulus n must converge must converge to modulus l eta mane ki eta mane bolte chaiche that is an converges to l as n tends to infinity eta imply korche ki modulus an converges to modulus l as n tends to infinity thik ache acha ki bolche जे कोनो सीक्वेंस जो दी एले कॉन्वर्ज करे ताले तार मॉड टा मॉड एले कॉन्वर्ज कर दे कोनो सीक्वेंस जो दी एले कॉन्वर्ज करे ताले तार मॉड्यूलस टा मॉड एले कॉन्वर्ज कर दे इटा ही होते थियोरी में मेन विषय है उसमें माने सीक्वेंस टा जे रियल नंबर एक कॉन्वर्ज कर दे सीक्वेंस से मॉड टा B any arbitrary real number. I'm not doing it. It's a man. You can't put your positive real number. Positive doing it. That's a ever that was since I'm a key. The since n tends to l as n tends to infinity. Money key money key n l a converge good. तार मने एन एले कॉन्वर्ज करते हैं। एल टा होते हैं एन सीक्वेंस से लिमिट। तो हम रेखा लिमिटेड डेफिनेशन बुशी दो। दें, फॉर ईच एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो, देर एक्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एम सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम की लिख बो मॉडलर्स ऑफ n minus l less than epsilon eta bolbo amra eta amra jani thik ache eta amra jani definition limited je definition seta amra jani thik ache acha ebar dekho now dekho ekhane kichu nei eto tukur moddhe kichu nei ei proof tukur moddhe amra epsilon ekta arbitrary number niye nilam positive number niye niyechi ar eta jehetu amra ekhane sequence ta l hocche limit amra limited definition ta likhlam कि देन फॉर इच एप्सिलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m n माइनस n लेस देन एप्सिलन अच्छा नाउ हम रख लीजिए देखो इट मॉडुलस ऑफ मॉड a n माइनस मॉडुलस ऑफ l लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a n माइनस l इटे के हम लिखते पारी एकांत थे कि हम लिखते पारी देखो इटे हम जानी एटा हमने पूड़े ची, modulus of mod a minus b less than equals to modulus of a minus b एज ए, ए प्रोपर्टी टा मोडेर, मोडेर ए प्रोपर्टी टेक नहीं अप्लाइड हो रहा, ठीक है सिर्फ, वैसे एक बार ए मोडलस ऑफ a minus l क्यों चाहिए, इटा इतने less than इसलिए, तो एक हमने लिख के बारी less than इसलिए, और अल, n greater than equals to, इटा लिख के बारी, तो ले एक हम देखा मैं क्या बोला, तार मैंने हम माइनस मॉड एल लेस देन इप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू इटा कमांड देखते कमांड लुत्ते बोले से जे मॉड ए एन मॉड एल कन्वर्ज करते ताई ना तार मैं एकांत के हमें लिखते बारे में लाइक मॉडुलस ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू मॉड एल इटा बोलते बारे एज एन टेंस टू इनफिनिटी ठीक है सी एकांत के हमें बोले दिखते बारे जे मॉड ए एन मॉड एल कन्वर्ज करछे ठीक है खूब किछु खूब की कोडिंग किछु आछे किछु नहीं सिंपल अब आर एक्टिव जिन्हें देखो ये रो कॉन्वर्स्टर शोध तो रहे 
এরকম ভাষা সত্য না কেন সত্য নয় যে কোন সিকোয়েন্সে কোন সিকোয়েন্সে যদি এরে কনভার্জ করে তাহলে তার মডটা মডেলে কনভার্জ করবে এই কনভার্সটা সত্য নয় যে কোন সিকোয়েন্স যে সিকোয়েন্সের মডুলাসটা যদি মডেলে কনভার্জ করে তাহলে সিকোয়েন্সটা এরে কনভার্জ করবে এটা সত্য না কেন আমরা একটা সিকোয়েন্স কনসিডার করছি দেখো আমরা একটা সিকোয়েন্স কনসিডার করছি -1 টু দি পাওয়ার n একটা সিকোয়েন্স এরকম আমরা কনসিডার করছি তাহলে এর এলিমেন্ট গুলো কত -1 -1 -1 -1 -1 कन्भार्जेंट भीषण नेक्स्ट पॉल क्यों डेफिनेशन जीरो converges to zero ঠিক আছে দেন দা সিকোয়েন্স দেন দা সিকোয়েন্স মডুলাস এ এন দেন দা সিকোয়েন্স মডুলাস এ এন ইজ এ নাল সিকোয়েন্স ইজ এ নাল সিকোয়েন্স এন্ড কনভার্সলি এন্ড কনভার্সলি ঠিক আছে কি বলছে কোন সিকোয়েন্স যদি रियल नेचुरल नंबर एम such that there exists a natural number m such that such that ki likhbo for all n greater than equals to m modulus of a n minus 0 less than epsilon eta bolbo that is mane ki bolte parbo that is modulus of a n less than epsilon eta bola jabe thik ache acha eibar amra ki korbo now abar dekho ekkhoni je property ta bollam modulus of मड ए एन माइनस जीरो 
এই তো এই জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারি তো এটাই তো আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে মডুলাস এ এন জিরোতে কনভার্ট করবে এটাই তো সেটা এটা এমপ্লাই করছে কি মডুলাস এ এন কনভার্জেন্স টু জিরো হ্যাঁ ফর অল বা অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি হ্যালো মডুলাস এ এন কনভার্জেন্স টু জিরো অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি এটা হলো একটা পার্ট এবার কনভার্সলি কনভার্স পার্টটা ধরে দিয়েছে তাহলে কনভার্স পার্টটা কি আমরা এটা ধরে নেব কনভার্স পার্টটা কি ধরে নেব কনভার্সলি লেট কনভার্সলি লেট মডুলাস এ এন কনভার্জেন্স টু জিরো অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি এটা আমরা বলতে পারবো তাহলে এই আচ্ছা এটা মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ এই পোর্শনটা মুছে দিলাম উপরে লেখাটা তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো একই রকম ভাবে আমি বলতে পারবো দেখো সেম কথা দেন এফ সাল আমি নিয়েছি এখানে এম গ্রেটার দেন এম বিলংস টু এম নিয়েছিলাম দেন দেয়ার এক্সিস্ট এ ন্যাচারাল নাম্বার এম ওয়ান বিলংস টু এম নিলাম এম ওয়ান বিলংস টু এফ সাল একবার নিয়েছি বারবার নেওয়ার দরকার নেই সাচ দ্যাট কি বলতে পারবো মডুলাস এম জিরোতে কনভার্ট করছে তার মানে কি মডুলাস অফ এ মাইনাস জিরো মডুলাস অফ এ মাইনাস জিরো লেস দ্যান এফ সালান ফর অল এম গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু এম ওয়ান এটা মানে কি এটা মানে কি দ্যাট দ্যাট ইজ মডুলাস এ এন লেস দ্যান এফ সালান ফর অল এন গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু এম ওয়ান এটা মানে আবার কি লিখতে পারবো এটা মানে আবার আমরা কি লিখতে পারবো এটা মানে আমরা লিখতে পারবো দ্যাট ইজ মডুলাস অফ এ এন মাইনাস জিরো এখানে তো জিরো দেওয়াই যেতে পারে দেওয়া যেতে পারে না মডুলাস অফ এন মাইনাস জিরো লেস দ্যান এফ সালান ফর অল এন গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু এম ওয়ান বলা যেতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে এটা মানে কি এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে এ এন কনভার্জেস টু জিরো অ্যাজ এন্টেন্স টু ইনফিনিটি এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি এ এন জিরোতে কনভার্ট করছে এটাই তো কনভার্জেন্টের ডেফিনিশন এটাই তো কনভার্জেন্টের ডেফিনিশন লিমিটেড তাই না এখান থেকে আমি বলে দিতে পারছি এ এন কনভার্জেস টু জিরো অ্যাজ এন্টেন্স টু ইনফিনিটি সুন্দরভাবে বলে দিলাম ঠিক আছে সিম্পল প্রুফ এই প্রুফগুলো খুব কঠিন নয় এই প্রুফগুলো খুব কঠিন নয় এই প্রুফগুলো করানোর একটাই উদ্দেশ্য তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা ঠিক আছে কিভাবে প্রুফগুলো করতে হয় সেই প্রুফগুলো লেখার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে তার জন্য এই প্রুফগুলো করানো সিম্পল প্রুফ তোমরা একবার যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা মুছে দিলাম এবার নেক্সট হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস নেক্সট হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস নেক্সট হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস কি অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস কি এ এন একটা সিকুয়েন্স এ এন একটা সিকুয়েন্স আর বি এন একটা সিকুয়েন্স এ এন একটা সিকুয়েন্স বি এন একটা সিকুয়েন্স দুটো সিকুয়েন্স দেওয়া আছে কি বলছে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন ইকুয়ালস টু এ মানে এ এনটা এ কনভার্স করছে অ্যান্ড লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন ইকুয়ালস টু বি এবং আমরা বলছি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এনটা বি এ কনভার্স করছে এ এনটা এ কনভার্স করছে আর বি এনটা বি এ কনভার্স করছে দেন তাহলে আমরা কি বলতে পারবো দেন লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন প্লাস বি এন লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন প্লাস বি এন ইকুয়ালস টু কি লেখা যাবে লিমিটটা খুলে নাও লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন প্লাস লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন ইকুয়ালস টু কি হবে এ প্লাস বি একই রকম ভাবে এখানে প্লাস মাইনাস একসঙ্গে দিয়ে দিতে পারো প্লাস মাইনাস একসঙ্গে দিয়ে দিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি তুমি যদি এটা লেখো এ এন ইন্টু বি এন ইকুয়ালস টু কি হবে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন ইন্টু লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন ইকুয়ালস টু কি হবে এ ইন্টু বি আর কি হবে লিমিট এটাকে এক দাও এটাকে দুই দাও এটাকে তিন দাও লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন বাই বি এন ইকুয়ালস টু কি লিখবে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি কি হয়ে যাবে লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি এ এন বাই লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি বি এন ইকুয়ালস টু কি হয়ে যাবে এ বাই বি এখানে কি লিখতে হবে প্রোভাইডেড 
provided bn not equals to 0 bn 0 হওয়া চলবে না কারণ bn যদি 0 হয় তাহলে তো লিমিট তো এক্সিস্ট করবে না ঠিক আছে এটা একটা নেক্সট চার নম্বর চার নম্বর লিখুন লিমিট n tends to infinity k into an equals to k একটা রিয়েল নাম্বার বেরিয়ে গেল লিমিট n tends to infinity an equals to ka যেখানে লিখে দাও k belongs to r k যে কোন একটা রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস লিমিটসের কিছু প্রপার্টি সিকোয়েন্সের উপরে লিমিটসের কিছু প্রপার্টি এই প্রপার্টি গুলো মনে রাখবে কারণ পরবর্তীতে আমাদের সমস্ত থিওরেম প্রুফ করতে গেলে এই প্রপার্টি গুলো আমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে হয়েছে এটা এই আর এর সঙ্গে আরেকটা ছোট প্রপার্টি তোমরা লিখে রাখতে পারো লিমিট n tends to infinity modulus of an equals to mod a এটা আরেকটা প্রপার্টি লিখে রাখতে পারো এই পাঁচখানা প্রপার্টি তোমরা ভালো করে ভালো করে এই পাঁচখানা প্রপার্টি জেনে রাখো এই পাঁচখানা প্রপার্টি লিমিটের ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সের লিমিটের অ্যাট সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে যখন লিমিট अप्लाई হবে মানে কি হচ্ছে সিকোয়েন্সে দেখো যখন প্লাস মাইনাস হচ্ছে লিমিটটা লিমিটটা খুলে যাচ্ছে এবং a যখন a কনভার্ট করছে b b এ কনভার্ট করছে এটা a প্লাস a প্লাস মাইনাস b প্রোডাক্ট হলে গুণ হলে গুণ ভাগ হলে ভাগ ঠিক আছে ভাগের ক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে এই bn টা নট ইকুয়াল টু 0 হতে হবে এটা মনে রাখবে ঠিক আছে এই পোরশন এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ লিমিটস তাহলে যে পোরশনটা মুছে দিলাম এই পোরশনটা মুছে দিলাম ঠিক আছে এরপর আমরা একটা থিওরেম করব আচ্ছা থিওরেম थियोरमेंडेड इज अनबाउंडेड एब इज अनबाउंडेड एब बट बाउंडेड बिलो बट बाउंडेड बिलो ठीक है सी सीक्वेंस थ्योरम क्या की बोलते हैं कोनो सीक्वेंस जो भी अनबाउंडेड अबाब होए सॉरी कोनो सीक्वेंस जो भी प्लस इनफिनिटी से डाइवर्ज करे कोनो सीक्वेंस जो भी प्लस इनफिनिटी से डाइवर्ज करे ताले सीक्वेंस का अनबाउंडेड अबाब होगे किंतु बाउंडेड बिलो होगे किंतु ब the sequence let the sequence a n diverges to plus infinity diverges to plus infinity amra dhore nilam sequence a n ta plus infinity te diverge korche tale plus infinity te diverge korle tar definition ta ki jano divergence definition amra bolechilam je ki bolechilam je ekta nirdishto shomoyer pore ami je real number e ni na gelo नेचुरल नम्बर there exist a natural number m such that such that ki hobe a n greater than k for all n greater than equals to m tar mane ki ekta nirdishto shongkhak element er pore mane ki m shongkhak element er pore ei sequence er somosto element gulo ei k k to na k na 1 1 ke exceed kore chole jabe to eta jodi amader real line hoy eta plus infinity এটা যদি মাইনাস ইনফিনিটি হয় তাহলে এটা আমাদের 1 ধরে নিলাম এটা আমি 1 ধরে নিলাম এবারে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কে আমি 1 কেন ধরলাম তুমি 1 2 3 4 যা খুশি তাই ধরতে পারো সেই 1 এর জন্য সেই 1 কে এক্সিড করব আমরা কি একটা ন্যাচারাল নাম্বার এই যে ফর এভরি রিয়েল নাম্বার ফর এভরি রিয়েল নাম্বার কে প্রত্যেকটা কে এর জন্য এই যে देयर এক্সিস্ট এ ন্যাচারাল নাম্বার এম আমি একটা ন্যাচারাল নাম্বার এম পাবো যার জন্য কি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা 
নির্দিষ্ট সংখ্যা এলিমেন্ট নির্দিষ্ট সংখ্যা টার্মের পরে সিকোয়েন্সের সমস্ত টার্ম গুলো ওটাকে এক্সিড করে চলে যাবে আর ফিরবে না তো যেমন আমি এখানে যদি n 40 নি n 40 নি তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করো এই সিকোয়েন্সে এই সিকোয়েন্সের 40 তম পদ 40 তম পদের পরবর্তী সমস্ত পদগুলো 40 सब अच्छा सिक्वेंस टाइम जो दिली थी जाओ ये रखो मारे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ए थर्टी नाइन ए फोर्टी ए फोर्टी वन ये भावे चलते थक गए हैं ये भावे चलते थक गए ये भाव लोगों को रो बोल चें जे ए टाइम गुलर मुद्दे ए उन्हों चोली शिकाने टाइम मेर मुद्दे आमी की बोलते बार वो देखो ये এজে আমি m 40 ধরেছি তাহলে 40 আর 40 এর পরবর্তী সমস্ত টার্ম গুলো কি আছে এক আর একের ডান দিকে আছে তাহলে এই এক থেকে 39 পর্যন্ত এই টার্ম গুলো কোথায় আছে হয় একের সবগুলোই একের বাম দিকে আছে বা হয় 39 টাই একের বাম দিকে আছে বা কিছু সংখ্যা এদিকে কিছু সংখ্যা ওদিকে আছে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো একের বাম দিকে আমার কতগুলো এলিমেন্ট আছে এক এর এই যে 1 এর বাম দিকে আমার ম্যাক্সিমাম এলিমেন্টের সংখ্যা ম্যাক্সিমাম টার্মের সংখ্যা কটা 39টা তাই না তো তুমি এইদিকে যদি আস্তে 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 আস্তেই থাকো যেটা সবথেকে সেটা সব বাম দিকের সবথেকে লাস্ট টার্ম বাম দিকের সবথেকে লাস্ট টার্ম আমি বলছি তো সেই টার্মটাকে যদি আমি কে ধরে নি সেই টার্মটাকে যদি আমি কে ধরে নি তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে সিকোয়েন্সের সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি বলবো a n greater than equals to k হয়ে যাবে এটা যদি ছোট হাতের কি ধরি তাই না দেখো এর বাম দিকে কতগুলো এলিমেন্ট আছে এর বাম দিকে এলিমেন্টের সংখ্যা তো ফাইনাইট এর বাম দিকে যখনই এলিমেন্টের সংখ্যা ফাইনাইট হচ্ছে তখনই তো সিকোয়েন্সের এলিমেন্ট গুলোকে আমি কাউন্ট করতে পারছি এবং এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে যেটা সবথেকে ছোট এলিমেন্ট সেটাকে আমি চুজও করতে পারছি এটা যদি ফাইনাইট না হতো তাহলে কিন্তু আমি চুজ করতে পারতাম না এবার আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এমনও তো হতে পারে যে এই অনুচ্ছ সমস্ত টার্ম গুলো এর ডান দিকেও থাকতে পারে সমস্ত টার্মগুলো ডান দিকে থাকতে পারে তখন এর সবথেকে ছোট এলিমেন্ট কি হয়ে যাবে 1 তখন এর সবথেকে ছোট এলিমেন্ট কি হয়ে যাবে 1 তাহলে এবার সেটা নাও হতে পারে সেটা অপশন আলাদা এর বাম দিকে যদি থাকে তাহলে সবথেকে ছোট এলিমেন্ট কি কে পেয়ে যাচ্ছে সবথেকে ছোট এলিমেন্ট কি আমি পাচ্ছি কি কে তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো n greater than equals to k এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো n greater than equals to k তার মানে এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কে এর থেকে বড় এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো কি হয়ে যাচ্ছে k এর থেকে বড় তাহলে এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাচ্ছি সিকোয়েন্স ইজ बाउंडेड বিলো সিকোয়েন্স ইজ बाउंडेड বিলো কিন্তু কি আনবাউন্ডেড এবাব এই যে আনবাউন্ডেড এবাব হচ্ছে তো ডাইভারজেন্স টু ক্লাস ইনফিনিটি अपर बाउंड তো নেই তাহলে আনবাউন্ডেড এবাব হচ্ছে তাহলে এখানে আমি কি ধরে নেব এখানে সেই একই রকম আগে যেমন করেছি লেট b b কি কি ধরবো মিনিমাম অফ মিনিমাম অফ কি ধরবো a1 a2 ডট 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 am 1 কমা 1 वन के नहीं बो, वन के अवश्य नहीं थे आपे, क्या नहीं आज आपे ना, वन के नहीं थे आपे कारण एलिमेंट गुलो तो डांट दिखे थकते बोले, अमन तो होते बोले, समस्त एलिमेंट गुलो वन डांट दिखे थकते बोले, ताले देखोर हमारे क्या चीज़, देखोर एक अंदर क्या नहीं बोलते बोलो, ए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू � এটা এমপ্লাই করছে কি সিকোয়েন্স এ এন টা কি बाउंडेड বিলো সিকোয়েন্স এ এন টা কি बाउंडेड বিলো এখান থেকে বলে দিচ্ছি কি সিকোয়েন্স এ এন টা আমার সিকোয়েন্স এ এন টা আমার बाउंडेड বিলো দেখো বিষয়টা বুঝতে হবে কিচ্ছু না বিষয়টা কি হচ্ছে এর বাম দিকে যেহেতু আমার ফাইনাইট নাম্বার অফ এলিমেন্টস আছে সেজন্য আমি কাউন্ট করে ছোট এলিমেন্টটাকে চুজ করতে পাচ্ছি যেহেতু আমি ছোট এলিমেন্টটাকে চুজ করে ফেলেছি সেই ছোট এলিমেন্টটাকে আমি ছোট হাতে কে ধরে নি তাহলে এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্ট গুলো এই কে এর ডান দিকে আছে তাহলে এই কে এর ডান দিকে থাকা মানে এই সমস্ত সিকোয়েন্সের কে হয়ে যাচ্ছে লোয়ার बाउंड তাহলে কে যদি লোয়ার बाउंड হয়ে যায় তাহলে এই সিকোয়েন্সটা बाउंडेड বিলো ঠিক আছে একই রকম ভাবে ডাইভারজেন্ট টু ক্লাস ইনফিনিটি এটা যদি মাইনাস ইনফিনিটি হয় তাহলে এটা কি হবে আনবাউন্ডেড এবাভ এর জায়গায় কি হয়ে যাবে আনবাউন্ডেড বিলো আনবাউন্ডেড বিলো 
আর কি হয়ে যাবে বাট বাউন্ডেড অ্যাবাউ বাট বাউন্ডেড অ্যাবাউ এটা তোমাদের জন্য করতে দেওয়া থাকবে এটা তোমাদের জন্য করতে দেওয়া থাকবে কিচ্ছু না সেম একই রকম একই কনসেপ্ট ঠিক আছে একই কনসেপ্ট এই যে আমি এটাকে এখানে কি লিখেছিলাম এখানে সমস্ত এলিমেন্টগুলো ডাইভার্টেজ টু প্লাস ইনফিনিটি মানে কি হয়ে যাচ্ছে একটা কে পাচ্ছি যার জন্য সমস্ত এলিমেন্টগুলো কে থেকে বড় হচ্ছে তেমনি এখানে সমস্ত এলিমেন্টগুলো পাবো যেগুলো সব কি হবে কে এর ডান দিকে থাকবে কে এর বাম দিকে থাকবে কে এর বাম দিকে যদি থাকে কে এর বাম দিকে যদি থাকে তাহলে কি হয়ে যাবে নির্দিষ্ট সংখ্যা কিছু এলিমেন্ট ঠিক এর ডান দিকে থাকবে কিছু সংখ্যা এলিমেন্ট ঠিক এর ডান দিকে থাকবে এর ডান দিকে যখন থাকবে যেটা সব থেকে বড় এলিমেন্ট সেটা কিন্তু আমি বড় হাতে কে ধরে নিই তাহলে সমস্ত এলিমেন্টগুলো কি হয়ে যাচ্ছে এন লেস দ্যান কোস টু কে সমস্ত এলিমেন্টগুলো কে এর থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সিকোয়েন্সটা কি হয়ে যাচ্ছে বাউন্ডেড অ্যাবাউ ঠিক আছে সিকোয়েন্সটা কি হয়ে যাচ্ছে বাউন্ডেড অ্যাবাউ এই তো প্রুফ ঠিক আছে একটু বুঝে প্রুফ করলেই হলো খুব যে কঠিন বা খুব যে জটিল তা নয় বিষয়টা যদি বুঝে যাও এই লেখাগুলো না তোমরা নিজের মতো করে লিখতে পারবে যদি একটু কনসেপ্টটা ভালো থাকে লেখাগুলো তোমরা নিজের মতো করেও লিখতে পারবে হয়তো আমার লেখায় ডিপ থেকে কোনো জায়গায় কিছু এফসালন বা এ নট বা এরকম ভুল হতে পারে তোমাদের বলতে বলতে হয়তো কোনো জায়গায় কোনো কিছু ভুল করে দিয়েছি ঠিক আছে তোমরা বই ফলো করো বইয়ে যে ভাষাটা দেওয়া আছে সেই ভাষাটা পড়ো সেই ভাষাটা যদি ভালো লাগে এই বোঝার সঙ্গে সেই ভাষাটা ফলো করো এবং চেষ্টা করবে নিখুঁত লেখা ঠিক আছে পড়াতে গিয়ে প্রত্যেকেই মানুষ ছোটখাটো ভুল হতেই পারে আমারও ভুল হয়তো থাকতেই পারে সেই ভুলগুলোকে যা সেই ভুলগুলোকে ইগনোর করার চেষ্টা করবে ইগনোর করে তোমরা প্রুফটাকে বোঝার চেষ্টা করবে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করবে ঠিক আছে খুব যে কঠিন খুব যে জটিল তা নাম একটু বুঝতে পারলেই হবে ঠিক আছে পড়াশোনা করো ভালো করে